。女孩的哭声打断了母亲的性爱，之后她被母亲及其男友活活打死。这曾是 TikTok 上一位活跃的用户。2 3岁的母亲尼古拉带着3岁的女儿凯莉在镜头前开心的跳舞，但摄像机一关，凯莉就要回归到残酷的现实，因为她的母亲并不像视频中表现出的那样慈爱。尼古拉对女儿非常冷漠，他把女儿看作是一个累赘，而且在这段录像的几个小时后，凯莉被母亲和母亲的男友共同杀害。时间来到2020年8月9日的早晨，警方接到报警说有个小女孩躺在卧室里不省人事，而这个小女孩就是刚刚在视频里开心跳舞的凯莉。医务人员和警察在上午11点17分左右赶到现场，不幸的是，在11点25分，凯莉就被宣布死亡。医务人员在开始施救前就发现了一个令人震惊的事实：他们发现凯莉已经死亡了很长的时间，她的身体僵硬，嘴唇发紫，而她的母亲尼古拉则躺在床上哭得泣不成声，非常着急地喊着：“我认为她救不活了。”他告诉医务人员，前天晚上七点，他把凯莉放到床上，那晚女儿晕了三次，他说最后一次查看女儿是晚上十点三十分左右，然后他就上床睡觉。但是第二天早上十点3 0分，他醒来时发现女儿没有任何反应，于是他把女儿移到了地板上做心肺复苏。尼古拉接着告诉医护人员，两周前凯莉从游戏桌上摔下来，撞到了头部。从那以后，凯莉开始呕吐，但因为没有其他的外伤，所以也没有就医。他说女儿最近食欲减退，没有像平时那样正常进食。但是当医务人员剪开凯莉的睡衣时，他们发现了不一样的事实。凯莉的胸部和躯干上都有淤青，侧面还有淤血。胸部的中间有一块红色的擦伤。医务人员开始观察这个女孩的卧室。这是一个普通的房间，里面有一张脏床垫，没有床单，也没有被褥，窗户没有窗帘，也没有遮挡。这看起来不像是一个孩子该待的地方。以上的疑点已经足够让警方传唤尼古拉和她的男友进行询问。由于她无法解释凯莉身上的伤，她被当作嫌疑人对待。后来，尼古拉被保释。接下来，他的 TikTok 账号上出现了一系列的视频。8月17日，他在视频中哭着唱歌，歌词是：“对不起，妈妈和爸爸，我知道我搞砸了，我应该做得更好。”四天后，他发布了一篇悼念贴，标题是：“我非常爱你，亲爱的，妈妈永远不会忘记你，安息吧，天使。”但就在一天后，尼古拉又恢复到了以前的状态。他在 TikTok 上发布了一个跳舞的视频。配文是太严肃了，一个笑哭的表情。跳舞总是能帮助我。随后的一天，也就是二十三号，他开始炫耀自己新买的化妆品，标题为“喜欢我的妆容，所有一切都完美”。这个视频是他账号上最后一个上传的视频，因此可以推断出，警方在不久后就收集到了足够的证据。尼古拉和他的男友卡雷姆被逮捕，他们被指控谋杀了凯莉。尸检结果显示，凯莉死于胸部和腹部的严重伤害。他的内脏也受到了严重的损伤，头部有小的裂痕，肺部被刺破。这些伤害是由殴打、踢踹、踩踏以及头部受到猛烈的重击所造成的。部分伤口有愈合的迹象，这些伤口可以追溯到他死亡前的两周。这也表明凯莉在生前很有可能长期遭受身体虐待，而且这些伤非常严重。专家说，凯莉的伤就像被让40码的汽车撞击。或者从三楼摔到混凝土地面上，相提并论。尼古拉和卡雷姆都否认了谋杀的指控，他们相互指责对方虐待凯莉。直到2021年6月的庭审中，凯莉生前的遭遇才被揭示出来。尼古拉在和卡雷姆交往之前，曾与一名叫丹的男子交往，他将凯莉视为自己的女儿。在他们的关系中，丹说他注意到凯莉的身上会有一些淤伤，但他以为那是孩子笨拙导致的。他说：“尽管尼古拉不会获得年度最佳母亲奖，但他从未想过尼古拉会虐待自己的女儿。”但是丹的母亲有不同的看法，因为在2018年的时候，他们曾在一起同住。在这段时间里，他注意到尼古拉对凯莉的方式很有问题。尼古拉会用“老鼠”之类的话来称呼他的女儿。他还经常将凯莉关在房间里，不给她饭吃。其他几位证人告诉陪审团，尼古拉经常殴打凯莉的头，叫凯莉贱货。他还说希望自己从未生下过凯莉。住在楼下的邻居告诉法庭，他曾听到尼古拉在楼上大声敲打，并听到凯莉的哭声。每当凯莉哭泣时，音乐就会开始播放，好像是为了淹没她的哭声。一位十七岁的临时保姆曾经照顾过凯莉，她告诉法庭，在凯莉去世前的一个月，尼古拉曾两次击打凯莉的头部。第一次是因为她肚子饿了要吃东西。
第二次则是因为他给弟弟盖了一条毯子，不小心盖到了头上。是的，米古拉还有一个孩子，一个不满意装睡的男孩。此外，卡雷姆的朋友马修告诉陪审团，尼古拉和卡雷姆的生活很拮据。尼古拉是一个背负负债还拖欠房租的单亲妈妈，但她竟然为卡雷姆购买了一辆价值 1,140 美元的宝马汽车。她陪同尼古拉去提车，结果发现这辆车只要760美元。卡雷姆没有对尼古拉说实话，因为他想留下多余的钱。而且卡雷姆经常表现出对尼古拉和他孩子的不在乎，但是尼古拉仍然坚持这段关系。庭审中还播放了一段监控录像，那是凯莉生前最后出现的画面。录像拍摄于2020年8月7日，尼古拉和凯莉在几个小时前去了当地的一个公园。凯莉蹦蹦跳跳，和其他小女孩没有任何分别。在录像中。你可以看到凯莉试图引起母亲的注意，而尼古拉只忙着看手机或在电梯的镜子里看自己。检方表示，这足以证明尼古拉根本不在乎凯莉。其实，在8月8日晚上凯莉死亡之前，卡雷姆的朋友马修曾去过他们的公寓。他说自己到达时，凯莉穿着睡衣坐在桌子旁吃着冷冻食品。吃完饭后，凯莉开始在家里玩。晚上7点，卡雷姆把凯莉送进房间睡觉，尼古拉则在阳台上抽烟。根据马修的说法，卡雷姆在凯莉的房间里待了大概十分钟，然后尼古拉也进去了。马修听到凯莉的房间里传出闷闷的声音，但他无法听清他们在说什么，好像是凯莉没有立即入睡。当卡雷姆和尼古拉离开凯莉的房间后，他听到凯莉推门的声音，表示要出去玩，但是他们并没有理会，也没有让凯莉出来玩，而是让她快点睡觉。尽管控方无法确定凯莉的死亡责任归属于谁。但两人的短信内容显示，他们都同样有罪。在2020年7月24日的短信交流中，尼古拉在凯莉去世前不久表示：“我要杀了他，因为他总是离开客厅或去厨房，所以我打了他，还删了他的尿布。”卡雷姆回复说：“干得好，替我多打他一下。”尼古拉回复说：“我会的，宝贝。”三天后，卡雷姆发了一条短信说：“我要把那个小婊子从我身边赶走，受够了你的女儿。”这些短信都呈现出他们对这个孩子毫不在乎。法官表示，他确信尼古拉和卡雷姆都要对凯莉的死亡负责。在8月8日晚上，两人将凯莉放到床上，他们在尼古拉的卧室里发生性关系。但许多同龄的孩子会像凯莉一样不想睡觉，而是想熬夜玩耍。虽然没有直接证据表明接下来发生了什么，但是法官认为尼古拉和卡雷姆被凯莉的哭声打断后非常愤怒。最终，他们把情绪发泄在凯莉身上。导致了他的死亡，呕吐是你们殴打他造成的严重结果。毫无疑问，凯莉哭着要求出去，这让你们很恼火。当你们想要做爱时，他打断了你们。你们中的任何一个人，及时寻求医疗援助，就可以挽救凯莉的生命。法官虽然指责两人没有立即寻求帮助，但他也明确表示，他不相信两人有意杀害凯莉。最终，尼古拉因过失杀人罪和虐待儿童罪被判处15年监禁。卡雷姆因过失杀人罪被判处14年监禁。